বন্ধুরা আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর অনুশীলনী 1.1 এর বাকি কয়েকটা অঙ্ক রয়েছিল অর্থাৎ 5 আর 6 নম্বর অঙ্ক এই দুটো করব তো তোমরা যারা দেখো নাই এই চ্যানেলের আগে এই চ্যাপ্টারের আগে যে অঙ্কগুলো রয়েছে অর্থাৎ 1 2 3 এবং 4 নম্বর এটা এই চ্যানেলেই অন্য ভিডিওতে রয়েছে তোমরা দেখে আসবে তো আমরা আজকে 5 নম্বর অঙ্কটা চলে যাই সরাসরি এখানে যেটা বলা ছিল যে একটা সংখ্যা দিয়ে তোমাকে বলছিল যে এই 4639 তাই না তাহলে এটা যেটা করতে হয় সেটা হলো তোমরা যেটা জানো সেটা হলো এর আগে আমরা 3 এবং 4 নম্বর অঙ্ক যেটা করেছি 3 নম্বরে ছিল কত এই সংখ্যাটিকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ হবে আর 4 এ ছিল যে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পূর্ণবর্গ হবে তো গুণ আর ভাগ হলে আমরা মৌলিক উৎপাদকের নিয়মে করব সেখানে তোমরা দেখবে যে জোড়া মিলিয়ে জোড়া বিহীনগুলো উত্তর হয়েছে তো এটা যোগার বিয়োগটা কিন্তু ভাগ প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ এখানে যেটা ভাগ প্রক্রিয়া আমরা যে বর্গমূলটা করি সেই বর্গমূলে আসলে বর্গমূলটা মিলে যায় অর্থাৎ ভাগ শেষটা জিরো আসে আর যখন তোমাকে বলবে যে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফল পূর্ণবর্গ হবে তখন আমরা নরমালি ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূলটা করব তো আমরা দেখে আসি যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশিষ্ট থাকবে কিছু না কিছু তাই না তাহলে এটা ডান দিক থেকে জোড়া মিলেলাম এই যে 39 একটা জোড়া আর 46 একটা জোড়া জাস্ট আর কি ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল তার এই যে 6বার দিলাম এটাও আগের ভিডিওতে রয়েছে তোমরা দেখে আসবে 6636 তারপরে এই বর্গমূলটা করার পরে যেটা হবে এই দেখো শেষে একটা অবশিষ্ট রয়েছে এখানে আসলে জায়গা ছিল না তাই আমরা এই যে নিচে লিখেছি 15 তো এই অবশিষ্টটা আসার পরেই তোমাকে এই এটি কিন্তু উত্তর হয়ে যায় কত বিয়োগ করলে অঙ্কটা এই অবশিষ্ট যেটা আসবে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল করে আর লেখার ভাষাটা এরকম হবে সংখ্যাটিকে ভাগের সাহায্যে বর্গমূল করতে গিয়ে যেটা অবশিষ্ট আমার এসেছিল 15 এত উত্তর 15 তো আমরা উদাহরণের একটা অঙ্ক দেখে আসি শুধু সংখ্যা আলাদা একই অঙ্ক যে এত থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এটাও আমাদেরকে যেটা করতে হবে প্রথমে এই সংখ্যাটাকে আমাকে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল করে নিতে হবে তো বর্গমূল করে যেটা হবে এখানেও দেখো কিছু না কিছু অবশিষ্ট আসবে যেমন এখানে অবশিষ্ট পাচ্ছি আমরা 6 আর বর্গমূলটা আসছিল কত 93 তাই না কত বিয়োগ করলে এটা বললেই বুঝবা যে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে অবশিষ্টটাই উত্তর সো এখানে যখন 6 অবশিষ্ট আসলো তখন আমরা এই যে ভাষাটা আবার লিখব যে সংখ্যাটিকে ভাগের সাহায্যে বর্গমূল করতে গিয়ে 6 ভাগ শেষ থাকে সূত্রাং সংখ্যাটি থেকে 6 বিয়োগ করলে বিয়োগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে আচ্ছা এখন আমরা সেই সংখ্যাটাই চলে যাব যেটা 6 নম্বর অঙ্ক সেটা হলো একটা সংখ্যা দিয়ে তোমাকে বলা হবে যে এই সংখ্যাটি এর সাথে যোগের সময় আমরা কি সাথে বলি এই সংখ্যাটির সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তো মজার বিষয় যে যেটা এর আগে যেটা আমরা করলাম পাঁচ নম্বর অঙ্কটা অর্থাৎ কত বিয়োগ করলে এইটা আর কত যোগ করলে এটা দুটো প্রক্রিয়া কিন্তু একই রকম অর্থাৎ ভাগ প্রক্রিয়ায় তোমাকে বর্গমূল করে এই বর্গমূলটা মিলবে না সে ক্ষেত্রে অবশিষ্টটা বের করে আনতে হবে তো আমরা এখানে এই সংখ্যাটাকে ভাগের সাহায্যে বর্গমূল করলাম এখানে পেজে জায়গা ছিল না জন্য দেখো 705 এর নিচে আমরা এখানে বসিয়েছি এই ক্ষেত্রে অবশিষ্ট আসছে আমার হচ্ছে ভাগ শেষ 129 আর এটা আগে বলেছি যেটাই অবশিষ্ট আসবে ভাগের সাহায্যে হ্যাঁ তাহলে সেটা বিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু কত বিয়োগ করলে যখন বলা হবে তখন সরাসরি এটি উত্তর হবে যেটা আগের অঙ্কে আমরা দেখলাম 5 নম্বর অঙ্কটা আর 6 নম্বর অঙ্কে যেটা কত যোগ করলে সেখানে বাড়তি একটা কথা আছে সেটা দেখো ইম্পর্টেন্ট বিষয় লেখাটা এই পর্যন্ত বিয়োগের মতো একই সংখ্যাটিকে ভাগের সাহায্যে বর্গমূল করতে গিয়ে 129 ভাগ শেষ থাকে আচ্ছা এই জায়গায় আসে ভিন্নতা হলো ওখানে যখন আমরা সরাসরি বলতাম যে সূত্রাং সংখ্যাটি থেকে কি 129 বিয়োগ করলে বিয়োগফল পূর্ণবর্গ হবে আর যোগের সময় যেটা বাড়তি কথা সেটা হলো এটা যে সংখ্যাটির সাথে কোন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে অনেকে এটা লিখতে চায় না এটা না লিখলে আসলে অঙ্কটা সাজাতে পারবে না এই উপরের এই কথাটা বলেই যে সংখ্যাটিকে ভাগের সাহায্যে বর্গমূল করতে গিয়ে 129 ভাগ শেষ থাকে তারপরে এই ভাষাটা যে সংখ্যাটির সাথে কোন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে আচ্ছা এই ভাষাটা অনেকে পড়তে চায় না কিন্তু আমি দেখাও এই লাইনটা যে আছে সংখ্যাটির সাথে কোন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এই লাইনটা আমরা কিন্তু অঙ্কতেই খুঁজে পাব দেখো এই যে এখানে বলা ছিল এত এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে সো আমরা ওই জায়গাটা এই সংখ্যাটাও লিখতে পারি অথবা দেখো এখানে শুধু সংক্ষেপে আমরা কি সংখ্যাটির সাথেও বলতে পারি যাই হোক আর এই লাইনটা জাস্ট একটু মনে রাখতে হবে তখন এর বর্গমূল হবে তাহলে এখানে ইম্পর্টেন্ট কথা যে কত যোগ করলে
বর্গমূলে যা ছিল তার সাথে আমরা এক যোগ দেব সব সময় যত অবশিষ্টই থাক তোমাকে এখানে এক যোগ দিতে হবে আর এটা যোগটা করে নিলাম 75 আর ফাইনালি যে উত্তরটা হবে সেটা হলো নির্ণ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এই যে বর্গমূল এক যোগ করে যেটা পাইলাম 75 এটাকে কি দুইবার গুণন দিতে হবে অর্থাৎ 75 গুণন 75 আর বিয়োগ দিতে হবে তোমার এইখানে যে সংখ্যাটা ছিল 55 75 এর বর্গ হলো লিখে এখানে নিচের লাইনটা 75 গুণন 75 করে নিয়েছে সেটা করতে পারো কিন্তু তুমি যদি একবারে এটা লেখো যে সূত্রাং নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে কিন্তু একবারে এই লাইনটা একবারে ওকে করতে হবে শুধু এই 75 গুণন 75 লিখলে এটা ভুল হবে সো এটা প্রতিটা যোগের অঙ্কে এটা নিয়ম আমার মনে হয় এখানে আরেকটা অঙ্ক আছে আমরা না এটা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর 1.2 অনুশীলনী অর্থাৎ যেটা দশমিকের বর্গমূলগুলো শিখব আশা করি সাথে থাকবে তোমরা ধন্যবাদ